Recentelijk hebben we de DJI Flycard natuurlijk uitgepakt en vandaag is de dag dat we er ook echt mee gaan vliegen. Nou, een van de belangrijkste onderdelen zijn natuurlijk de batterijen. Die hebben we helemaal opgeladen en die gaan we als eerste in toestel doen. Die gaan alle wij aan de bovenkant erin. En hier hebben we dan twee klikjes waarmee ze vastklikken. 1, 2, dan zitten allebei de batterijen erin. Nou, het toestel hebben we verder al helemaal uitgevouwen. Dus de props zijn allemaal uitgevouwen, de armen zijn uitgevouwen. Al die klemmetjes zijn gecontroleerd, dat dat allemaal goed vast zit. Mijn afstandsbediening staat aan en dan gaan we het toestel opstarten. Dan maakt hij hetzelfde geluid als we van veel DJI's kennen. Maar omdat de motoren een slagje groter zijn, komt er iets meer geluid vanaf dan we gewend zijn. We hebben hem hier in de standaard configuratie, dus met de cargo box. En om het natuurlijk een beetje realistisch te maken en ook te kijken hoe die dat met vliegen doet. Hebben we hier drie treentjes met frisdrank. Die bij elkaar als het goed is, ongeveer 25 kilo zijn. Maar dat kunnen we zo meteen ook in het systeem zien. Zo. Gaat de cargo box dicht. Nou, als we dan alles erin hebben zitten en het toestel staat aan, dan beginnen we natuurlijk op de afstandsbediening. Druk op Enter Camera View. Dan krijgen we het overzicht, wat we natuurlijk ook gewend zijn van elke DJI Pilot app. En dan komen we hier in het hoofdscherm. Nou, hij zegt dat er een obstakel is omdat ik heel dichtbij sta. Dus ik ga alvast een stukje afstand nemen. Als deze kant op. En dan gaan we even in het systeem kijken. In dit hoofdscherm zul je heel veel gelijkenissen zien als je onder andere bijvoorbeeld een M300 gewend bent. Want het primary flight display wat je hiervoor ziet is daar redelijk gelijk aan. Er zijn wel een paar dingen die nieuw zijn en het de grootste deel daarvan zit eigenlijk rechtsbovenin met het stukje payload. De hele cargo box zit in dat systeem met gewichtssensoren. Dus je kan precies meten hoeveel gewicht erin zit. Op dit moment 25 kilo en 5 gram erbij en je ziet als je op dit ding klikt ook precies waar het zwaartepunt van die payload ligt. Je ziet dat een fractietje uit het midden ligt, maar dat het eigenlijk wel heel goed in het midden goed genoeg zit in ieder geval. Mocht dat tijdens de vlucht verschuiven of doen dan zou je dat dus ook kunnen zien en daarnaast houdt hij ook constant onder andere de belasting van de motoren in de gaten dus zal die een waarschuwing geven als die merkt dat toch om wat vrede dan ook bijvoorbeeld een bepaalde motor overbelast wordt in dat verhaal. Nou, het andere deel wat we zien is het stukje AGL, rechts onderin. En daar geeft hij heel nauwkeurig de hoogte tot de grond weer. En die hoogte die doet hij op basis van de radarsensoren. Uh, die radarsensoren zijn heel erg nauwkeurig, dus hij kan super nauwkeurig die afstand weergeven. Uh, en dat doet hij dus ook uh, daar rechts onderin. Verder zien we natuurlijk wat basisinformatie hetzelfde is als de hoogte, snelheid en dingen waar we zo meteen op vliegen. En dan gaan we eens kijken als we het toestel starten. Wat daarmee gebeurt. Er zit een startprocedure uh, in. Dus op het moment dat we de motoren starten, gaat hij eerst een paar keer piepen. Geeft hij een waarschuwing dat de motoren gestart gaan worden. Vervolgens gaan die daadwerkelijk draaien. En even later kunnen we dan ook opstijgen. Dus we gaan de motoren starten. Zo. Dit is de waarschuwing. Dan gaan langzaam de motoren draaien. Die gaan ietsje harder draaien. En dan kunnen we vervolgens de take-off doen. Ja, wat met vliegen gelijk heel erg opvalt is dat het dus propellers zijn die echt heel erg langzaam draaien in verhouding. Het zijn hele grote propellers met een laag toerental. En dat zie je omdat het lijkt dat die propellers heel langzaam draaien. Maar je hoort dat ook heel erg. Omdat je dus een heel laag, dof geluid hoort uit de flycard. Ja, verder. Het is natuurlijk een heel log apparaat aan de ene kant. Want het uh, toestel zoals die nu hier vliegt, weegt uh, richting de 90 kilo uh, op het moment. Dus het is een heel zwaar, groot apparaat. Aan de andere kant voelt het ook wel heel snel vertrouwd. 
als je DJI drones gewend bent, dan reageert het wel heel erg zoals je gewend bent qua vlieggedrag eigenlijk. Dus wat dat betreft voelt het ook wel weer heel erg vertrouwd. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de app. Want die app lijkt natuurlijk heel erg op de pilot app van de andere enterprise toestellen eigenlijk. Maar we hebben natuurlijk niet echt een camera zoals we dat met anderen hebben. We hebben wel die FPV camera en die kijkt standaard naar voren. Die kunnen we ook bewegen en op het moment dat we die natuurlijk naar beneden zetten. Dan zul je zien dat er ook zo'n marker in beeld komt. En die marker is eigenlijk het middenpunt van de drone. Dus die kun je in dit geval bijvoorbeeld gebruiken als je de landing wil inzetten. Om te kijken waar precies de landingsplek is. En dat je dus rechterboven hangt voordat je het laatste stukje van de daling inzet. Maar op het moment dat je de lier gebruikt, dan kun je dat, die marker dus ook gebruiken om te kijken waar de lier uitkomt als je die laat zakken. Dus dan kun je recht boven de plek hangen waar je je cargo wilt droppen. Voordat je daadwerkelijk je lier gaat laten zakken. Nou, dan gaan we terugkomen voor de landing. Dan gaan we langzaam terug richting de landingsplek. En dan zijn de motoren weer uit. En dan staat hij weer veilig aan de grond. Ja, het is wel echt een, uh, een beest van een apparaat zo. En het is wel bizar eigenlijk met welk gemak je, nou ja, in dit geval een uh, 25 kilo gewicht, zo de lucht in helpt en ermee rondvliegt alsof het eigenlijk een veel kleinere drone is. Het is natuurlijk een heel groot apparaat en je merkt aan de andere kant met vliegen wel een beetje dat het natuurlijk veel massa en veel gewicht heeft. Maar aan de andere kant uh, zitten er zoveel hulpmiddelen en technieken in. Dat het ook wel heel vertrouwd en heel fijn uh, vliegt en voelt. Nou ja, wij gaan er nog even wat meer meters mee maken. En binnenkort natuurlijk ook de winch proberen. En mocht je nou meer over de flycard willen weten. Of er misschien eentje willen aanschaffen. Dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze winkels.